Janneke, volgend jaar natuurlijk de dames van SCRC, maar daarnaast werk je er nog bij, want wat doe je precies? Uh, ja, ik ben uh, civiel ingenieur en ik werk als werkvoorbereider bij Heimels Beton en Waterbouw. En heel kort gezegd uh, werk ik in infrastructuurprojecten. Uh, nou, ik ben sinds februari gestart in de management traineeship bij Randstad. Um, dat is een opleidingstraject, dat duurt normaal gesproken 2,5 jaar. Daar heb ik 3,5 jaar voor gekregen om dat af te ronden, omdat ik natuurlijk combineer met topsport. En dan begin je als intercedent, dus ik help mensen aan een baan. Daar komt het eigenlijk op neer. En, en hoe kun je dat dan combineren? Nou, je bent om je topsportcarrière met je maatschappelijke carrière te combineren altijd afhankelijk van anderen. Uh, Randstad heeft mij de mogelijkheid gegeven om 24 uur te werken in de week. Zodat ik op maandag, woensdag, vrijdag kan werken en dan dinsdag en donderdag de mogelijkheid heb om overdag op het veld te staan met het Nederlands team. En ja, nu uh, ben ik vanaf afgelopen maandag gewoon 3,5 maand helemaal weg van het Leidseplein uh, om me voor te bereiden op de WK. Kun je dat goed combineren met de topsport? Ik moet zeggen van wel. Ik, heb, uh, ik werk vaak aan projecten die goed uh, ja, inpassen in het schema van het Nederlands Elftal. Uh, nu ben ik ook weer een tijdje met onbetaald verlof. Maar uh, we kijken altijd precies naar de data en dan uh, richt hij ons dat zo in. Ja, dan hoor ik jou zeggen onbetaald verlof. Want je bent natuurlijk uh, bezig met de voorbereiding op het WK. Komt er dus geen geld binnen. Hoe ga je eigenlijk om met geld? Ja, nou ja goed. Ik heb natuurlijk het geluk dat... Uh, NOC NSF een deel van mijn salaris aan Heimans betaalt. Dus ik krijg nog wel een deel van mijn salaris tijdens deze periode. En ja, verder is het gewoon goed kijken naar wat wel kan en niet kan. En uh, ja, er bewust mee omgaan. Maar dat leer je eigenlijk uh, gedurende de jaren. Ja, want is dat ook iets wat jij bijvoorbeeld met, uh, met jouw teamgenoten van Oranje bespreekt? Hè? Geef je daar wel eens advies in? Nou ja, je bespreekt natuurlijk wel. Hè? Geef je alles uit. Uh, sommige meiden hebben stipendium en uh, die studeren. Nou, dan heb je opeens heel veel geld te besteden. Ja, uh, aan de andere kant, uh, ja, ze mogen lekker zelf weten wat ze doen. Maar ik heb wel een aantal jaren geleden ook een huis gekocht. En dan moet je toch net even iets meer nadenken over je financiën dan uh, als je ergens uh, ja, huurt. Nou, ik heb altijd wel uh, belangrijk gevonden om uh, geld te sparen. Um, helemaal nou, van het hockey word je gewoon niet, uh, niet rijk. En alle neveninkomsten die je daarbij hebt vanuit sponsoren of vanuit de club of van nou ja, heel veel verschillende dingen afhankelijk. Die probeer ik wel zoveel mogelijk weg te zetten. En, uh, ja, zodat als ik stop met hockey dat ik toch een aardig zakcentje heb verdiend. En vanuit daar misschien dat kan gebruiken om een eerste huis te kopen. Of uh, nou ja, een grote reis te maken of te kijken wat, wat, ik, dan, uh, wat ik dan ermee wil.